প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু যারা বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ছো একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে এবং যারা আগামী বছর এইসিসি পরীক্ষা দিবে তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আজকের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল লাল শালুতে তো আজকে আমরা লাল শালুর লাল শালুকে নিয়ে আমরা আশা করছি যে তিনটি ভিডিও লেসন তৈরি করব একটি হচ্ছে আজকে বিশেষ করে প্রথম পর্বে যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে লাল শালুর ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ইনশাল্লাহ সেটি হচ্ছে লাল শালু উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা এবং তৃতীয় পর্বে লাল শালু উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লাইন আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসেবে আসে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় পর্বে তো আজকে আমরা প্রথম পর্বে ভিডিও শুরু করছি প্রথম পর্বে আমরা লাল শালু উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব তো ঘটনা প্রবাহ আলোচনা করার পূর্বে আমরা লাল শালু উপন্যাস নিয়ে ছোট্ট কিছু কথা বলব লাল শালু উপন্যাস এটি বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপন্যাস এবং খুব বিখ্যাত একটি উপন্যাস এটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই উপন্যাসটি অনুদিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই উপন্যাসটি অনুদিত হয়েছে আমরা জানি এর ফরাসি অনুবাদের নাম লা আরবি সায়েন্স রেসিন্স তারপর হচ্ছে উর্দু অনুবাদ ছিল লাল শালু এবং ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে থ্রি উইদাউট রুটস অর্থাৎ এই নাম শিকড়হীন বৃক্ষ তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই লাল শালু উপন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে এটি একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস আর এর রচয়িত হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের আরেকজন বিখ্যাত উপন্যাসিক সেটি হচ্ছে তার নাম হচ্ছে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ আমরা সবাই জানি তিনি অনেক বিখ্যাত কিছু উপন্যাস লিখেছেন গল্প লিখেছেন এবং নাটক লিখেছেন অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা লাল শালু উপন্যাসের ঘটনার প্রভাবে চলে যাচ্ছে তো লাল শালু উপন্যাসকে আমরা কয়েকটি ঘটনার মূল ঘটনার উপর ভিত্তি করে আমরা সাজাবো আমরা কথা বলবো প্রথমত হচ্ছে আমরা দেখব মজিদ আগে যে গ্রামে প্রবেশ করছে সেটাকে নিয়ে কিছু আগে যে গ্রামে ছিল সেই গ্রামের কিছু বর্ণনা আমাদের লাল শালু উপন্যাসে রয়েছে তারপর আমরা দেখব যে মজিদ যে মোহাম্মদনগর গ্রামে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করছে সেটাকে নিয়ে কিছু ঘটনা রয়েছে এবং হচ্ছে তারপর আমরা দেখব মোহাম্মদনগর গ্রামে মজিদ কীভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি কেড়ে বসেছে সেটা তারপর আমরা দেখব মজিদ রহিমাকে বিয়ে করে অর্থাৎ তার প্রথম বিয়ে রহিমা এবং এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে হাসুনির মাকে কেন্দ্র করে কিছু ঘটনা আছে আউলপুরে পীর সাহেবকে আগমনকে নিয়ে কিছু ঘটনা আছে তারপর হচ্ছে আমরা দেখব যে আমিনা বিবি অর্থাৎ খালেক বাবারির প্রথম স্ত্রী আমিনা বিবিকে তার শাস্তি দেয় সেই শাস্তি নিয়ে কিছু ঘটনা প্রভাব রয়েছে আকাশকে স্কুল করতে বাধা প্রদান করা হয় তারপর দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলাকে নিয়ে এবং জমিলাকে মাজারে বেঁধে রেখে উপন্যাসের রাখা এবং উপন্যাসের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ মোটামুটিভাবে আমরা কয়েকটি প্রধান ঘটনার ভিত্তিতে আমরা উপন্যাসটি আলোচনা করব তো প্রথমে আসা যাক মজিদ আগে কিরম গ্রামে ছিল তো উপন্যাসের প্রথমে আগে গ্রাম সম্বন্ধে কিছু কথা লেখা আছে সেটি হচ্ছে এই গ্রামটা ছিল হচ্ছে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই গ্রামে যে মাটি সেই মাটি অনুরূপ ছিল যার কারণে এখানে খুব একটা ফসল হতো না ফসল না হতো অর্থাৎ যা ফসল হতো সেটি আসলে এই গ্রামে মানুষের হতো না মানে যে পরিমাণ জনসংখ্যা আছে সে পরিমাণ মানুষ তার চেয়ে সব বলা হচ্ছে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি অর্থাৎ ধর্মের আগাচা বেশি অর্থাৎ এখানে মানুষের জনসংখ্যা বেশি কিন্তু হচ্ছে ফসল হতো না যার কারণে আর তবে এই মানুষের গুলোর একটা গুণ ছিল সে গুণটা হচ্ছে এই মানুষগুলো হচ্ছে এলেন্দা ছিল বা এরা জ্ঞানী ছিল তবে সে তারা ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন ছিল তবে এখানে আরেকটা কথা আছে যে ধর্মের আগাচা বেশি তো অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে তাদের ধর্মীয় কুসংস্কারে এই মানুষগুলো আচ্ছন্ন ছিল তো এই মানুষগুলো যেহেতু খাবার পড়ার এখানে ব্যবস্থা ছিল না তাই ফসল হতো সেই ফসল দিয়ে গ্রামের মানুষের চলতো না যার কারণে এই মানুষগুলো কী করতো বিভিন্ন এলাকায় ছোটাছুটি করতো সেই ছোটাছুটি করার কারণ হচ্ছে তাদের কর্মের সন্ধান কিন্তু কোথায় কর্ম পাবে তো দেখা যাচ্ছে যে যেই জায়গায় তারা কেউ হয়তো দপ্তরের চাকরি নিচ্ছে কেউ অ্যাডকে নিয়ে কেউ চামড়ার মেশিনম্যান চামড়ার কারখানার মেশিনম্যান অর্থাৎ বিভিন্ন চাকরি নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা ছোটাছুটি করছে ঠিক কিন্তু আসলে চাকরি আসলে খুব একটা নাই কারণ যেহেতু এরা আলেন্দা ছিল অনেকে আলিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত করেছে যার কারণে এই মানুষগুলোর একটা বড় চাকরির সুযোগ আছে হচ্ছে মসজিদ এবং হচ্ছে মক্তবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মসজিদে যারা যাবে দেখা যাচ্ছে ওখানে অনেক বছর থেকে একজন ইমাম পাকাপাকিভাবে আছে সেখানে আসলে কর্ম খালি নেই যার কারণে এই এদের মধ্যে অনেক মানুষ হচ্ছে প্রতারণা করে সেই প্রতারণার আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে মসজিদ এই যে মসজিদের
তো আমরা দেখতে পাই এরকম এই গ্রামে একটা ছেলে লোক হচ্ছে মজিদ সেখানে আমরা দেখব যে দ্বিতীয় যে ঘটনা সেখানে আমরা দেখব যে সে আকস্মিকভাবে একদিন হচ্ছে মোহাম্মদনগর গ্রামে হাজির হয় তবে তার হাজির হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না সে হাজির হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাজির হয়েছে সেই নাটকীয় ভঙ্গিটা কি ছিল নাটকীয় ভঙ্গিটা ছিল এরকম মোহাম্মদনগর গ্রামের পাশে যে মতিগঞ্জ সড়ক ছিল সেই মতিগঞ্জ সড়কের ধারে সে দীর্ঘ মোনাজাতের ভঙ্গিতে মোনাজাত করতেছিল এবং সেই মোনাজাত সে সহজ হচ্ছিল না এবং তখন যে আবহাওয়া ছিল সেটা হচ্ছে গুমোট একটা আবহাওয়া উপন্যাসিকের ভাষায় বা গল্পের ভাষায় উপন্যাসের ভাষায় সেটি হচ্ছে নিরাক পড়া শ্রাবণের দুপুর ছিল এবং সেই দিন সে দীর্ঘ মোনাজাতের ভঙ্গিতে বসেছিল তো এখানে লেখক একটা কথা বলেছেন যে সেটা হচ্ছে এই গ্রামের লোকরা হচ্ছে নাটকের পক্ষপাতি সেই নাটকের পক্ষপাতি বলতে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে গ্রামের মানে চমক পছন্দ করে কেউ যদি দেখা মজিদ যদি মোহাম্মদনগর গ্রামে এই মতিগঞ্জ সড়ক দিয়ে সড়ক সোজা হেঁটে চলে আসতো তাহলে গ্রামের মানুষ সেটাকে তার প্রতি কৌতূহল বোধ করতো না কিন্তু সে একটা মোনাজাতের ভঙ্গিতে আসছে তার পোশাক আশাকের মধ্যে একটা ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল এবং এলেন্দার লোক এরকম একটা ভাব নিয়ে সে গ্রামে প্রবেশ করেছে এবং এই গ্রামে প্রবেশ করার কারণে আমরা দেখতে পাই যে মসজিদের মধ্যে গ্রামের মানুষ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে এই আকর্ষণ বোধ করার কারণ হচ্ছে মসজিদ মোনাজাতের ভঙ্গিতে দীর্ঘ মোনাজাতের ভঙ্গিতে বসে আছে এবং তাদের প্রথম দেখে হচ্ছে তাহের কাদের নামক দুইটা ছেলে এই গ্রামের দুটো ছেলে তারা মাছ ধরতে ছিল এরপর তাকে দেখা যায় যে খালেক ব্যাপারী যেটি উপন্যাসের অন্যতম একটি প্রধান চরিত্র এই খালেক ব্যাপারী বাড়ির উঠোনে তাকে নিয়ে আসা হয় এবং বাড়ির উঠানে নিয়ে আসা হয় এবং বাড়ির উঠানে তারা হচ্ছে সে সকলের প্রতি এক ধরনের মানে হয়তো হচ্ছে রাগত সরে এখানে বলা হয়েছে কোটরাগত চোখে আগুন নবাগত এই লোকটি কোটরাগত চোখে সকলকে সে অনুযোগের সহকারে সকলকে ধমকের সহকারে সে বলতেছে আপনারা মোদাসের পীরের মাজারকে এমনি করে ফেলে রাখছেন তো মোদাসের মানি হচ্ছে নাম না জানা তো কিন্তু গ্রামের মানুষ তো খুব একটা শিক্ষিত নয় বা মূর্খই বলা যায় যার কারণে মোদাসের পীর মানে যে নাম না জানা এটা বোঝা তাদের কথা নয় তারা তাদেরকে এমনভাবে বোঝানো হয় যে মোদাসের নামে একজন পীর ছিল এই গ্রামে তার মাজারটি কি আপনারা এমন এই গ্রামের মানুষ ফেলে রাখছে অর্থাৎ এই তার যত্ন অযত্ন অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে এই গ্রামের মানুষ দেখা গেলো যে মজিদ বুঝতে পারছে যে যে গ্রামের মানুষের যে অধবোধন চেহারা বা বিব্রতকর পরিস্থিতি বা তারা যেহেতু লজ্জিত ভঙ্গি থেকে মজিদ বুঝতে পারছে যে সে এখানে প্রতারণাটা করতে পারবে তো উপন্যাসে একটা কথা আছে যে খেলা সে খেলতে যাচ্ছে সে খেলার সাংঘাতিক অর্থাৎ উপন্যাসিকের মজিদ হচ্ছে যে যে খেলা বা যে প্রতারণা সে করতে আসছে এই গ্রামে সে প্রতারণা সে করতে পারবে এরকম একটা বিষয় আমরা দেখতে পাই যে সে আত্মবিশ্বাস সে পায় কারণ যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তো তার ভয় আছে তো যার কারণে হচ্ছে মজিদ হচ্ছে ভয় মজিদ আত্মবিশ্বাস পায় দেখা যায় যে গ্রামের যে আশি বছরের বৃদ্ধ সোলেমানের বাপ সেও কিন্তু মসজিদের কথায় লজ্জিত হয় এবং লজ্জিত হওয়ার কারণে আমরা দেখতে পাই যে গ্রামে তারা হচ্ছে লজ্জিত হয় এবং লজ্জিত হওয়ার কারণে মসজিদ বুঝতে পারে যে তার এখানে আত্মবিশ্বাস সে পায় যে গ্রামে সে যে খেলা সে খেলতে আসছে বা যে প্রতারণা সে করতে আসছে সেই প্রতারণা অনায়াসে করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না এরপরে গ্রামের সব মানুষকে নিয়ে সে চলে যায় হচ্ছে একটা পুরাতন কবরকে বেছে নেয় যে শেয়ালের খোপের মতো একটা কবর যে অযত্ন অবহেলা আছে এটিকে বলা হয় মোদাসের পীরের মাজার এবং এটিকে কাদা টাদা এগুলো পরিষ্কার করে এখানে শুকনো মাটি দিয়ে বন বন জঙ্গল এগুলো পরিষ্কার করে এটাকে সুন্দরভাবে নতুন একটা মাজারে পরিণত করা হয় এবং সেখানে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এই জন্য আমাদের উপন্যাসের নাম হচ্ছে লাল শালু এই মাজারটিকে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং তো লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে যাওয়ার কারণে এটি মোটামুটিভাবে এই পুরো এলাকার মধ্যে এটি নাম ছুঁড়ে যায় দূর দূরান্তর গ্রামের মানুষ জানতে পারে এখানে সত্যি সত্যি একজন পীর সাহেব ছিলেন মোদাসের পীর সেই মোদাসের পীরের মাজার এটি আস্তে আস্তে এই মানুষ হচ্ছে এখানে যেটা হয় বিভিন্ন আমাদের সমাজের সংস্কৃতি আছে যে পীর সাহেবদের মাজারে অনেক সময় বিভিন্ন আর্জি নিয়ে মানুষ আসে এইভাবে দেখা যাচ্ছে এখানে সবাই এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা কেউ গরু কেউ ছাগল অর্থাৎ বিভিন্ন জন বিভিন্ন আর্জি নিয়ে আসে এবং এখানে মাজারে দান করে যায় আর সেই সূত্রে মজিদ হয়ে ওঠে এই গ্রামের একজন অবস্থা সম্পন্ন মানুষ এবং যে মজিদ খেতে পারত না যে মজিদ দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা সেই মসজিদে আস্তে আস্তে এই গ্রামে একটা সুন্দর বন্দোবস্ত হয়ে যায় সেই মানুষকে আগে গল্প করে যে সে 
সে আগে যে গ্রামে ছিল সেই গ্রামে তার কোনো অভাব ছিল না পুকুর ভরা মাছ ছিল গরু গাল ঘরে গরু ছিল তবে এইসব কথা হচ্ছে তার সাজানো মোদাসের পীর তাকে স্বপ্ন দেখাইছে বলে সেই গ্রামে আসছে মানুষ কায়দায়াত করার জন্য কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে সে আসল অভাবগ্রস্ত ছিল অভাবের তারণেই সে এই গ্রামে আসছে এবং প্রতারণা আসছে নিচ্ছে কিন্তু গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করতে থাকে এবং তার যে গল্প সেই গল্প শুনতে থাকে তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই মোহব্বতনগর গ্রামে এই মাজার কেন্দ্র করে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতে থাকে এবং আসার কারণে মসজিদের অবস্থার উন্নতি থাকে তার বিভিন্ন গোয়াল ঘর বৈঠকখানা তারপর হচ্ছে রান্না বিভিন্ন ধরনের ঘর উঠতে থাকে মাজারের পাশে জমি কিনতে থাকে ফসল হতে থাকে অর্থাৎ মসজিদ আস্তে আস্তে যে মসজিদ খেতে পারত না সেই মসজিদ আস্তে আস্তে এই গ্রামে শিকড় গেড়ে বসে তো শিকড় গেড়ে বসার অর্থ হচ্ছে এটাই যে মসজিদ তো আসলে এই গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না এই মসজিদ এই গ্রামের মানুষই শেষ ছিল না কিন্তু দেখা যাচ্ছে মহব্বতনগর গ্রামে সে প্রভাব প্রতিপত্তি গেড়ে বসছে তো সে তার প্রভাব প্রতিপত্তিগুলো এরকম যে যে হচ্ছে গ্রামের যে মাতবর খালেক ব্যাপারী সেই খালেক ব্যাপারীও কোনো বিচার কিন্তু মসজিদকে ছাড়া করতো না অর্থাৎ মসজিদ যদি কোনো কোনো গ্রামের কোনো মানুষের কোনো সমস্যা হয় বা কোনো বিচার নিয়ে আসে সিদ্ধান্তরা কিন্তু মসজিদ দেয় বা পরামর্শরা মসজিদ দেয় মসজিদ যা বলে সেটাই চূড়ান্ত তো খালেক ব্যাপারী হয়তো মুখ দিয়ে হয়তো সেটা বলা হয় কিন্তু মসজিদ যা বলে সেটাই হচ্ছে চূড়ান্ত এভাবে আমরা দেখতে পাই যে মোহব্বতনগর গ্রামে মসজিদের একটা আলাদা অবস্থান তৈরি হয় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে সেটা গ্রামের মাতবর হচ্ছেও বেশি প্রভাব প্রতিপত্তি মসজিদ দেখাতে পারে কারণ হচ্ছে মসজিদের যে আছে মাজার এবং মসজিদের একটা গুণ ছিল সে গুণটা হচ্ছে মসজিদ মিহি কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে মিহি কণ্ঠ বলতে হচ্ছে তার কণ্ঠস্বরে এমন মাধুর্য ছিল এবং গ্রামের মানুষ সেটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই গ্রামের মানুষ সেটা শুনত এবং মসজিদের আরেকটি গুণ ছিল যে ফার্সি বয়েত বলতে পারত তারপর হাদিস কোরআনের রেফারেন্স দিতে পারত তো যে যার কারণে যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে মসজিদ এই গুণটা ছিল এই গুণটা থাকার কারণে মসজিদ হচ্ছে গ্রামের মানুষকে সহজে ম্যানেজ করে ফেলা বা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আনার একটা ব্যবস্থা কিন্তু মসজিদের মধ্যে ছিল যেটা খালেক ব্যাপারীও যদি কোনো কথা বলে দেখা যায় প্রথম কথায় প্রতিবাদ না করলো দ্বিতীয় তৃতীয় কথায় হয়তো অত্যাচারের ভয় হয়তো প্রতিবাদ করলো না কিন্তু মনের মধ্যে প্রতিহিংসা দেশ বা বৃদ্ধেশ কিন্তু জমাট হয় যেটা মসজিদের ক্ষেত্রে নয় অর্থাৎ মসজিদকে মানুষ রহস্যময় একজন মানুষ মনে করে এবং মনে করে যে এই মানুষটির মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে এবং এর পিছনে মাজারের একটা ছায়া আছে যার কারণে গ্রামের কোনো মানুষ মসজিদের কথা কোনো প্রতিউত্তর বা প্রতিবাদ পারত পক্ষে কেউ করে না এবং মসজিদের সাথে কেউ তর্কে লিপ্ত হয় না তারপর আমরা দেখতে পাই যে মসজিদ দ্বিতীয় প্রথম বিয়ে করে সেটি হচ্ছে রহিমা এই গ্রামের একটা মেয়ে রহিমা রহিমা সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আছে আমরা এখন সেই বিষয়টা আলোচনা করব তো রহিমা হচ্ছে এই গ্রামের একটা মেয়ে যার হচ্ছে প্রথম একবার বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরে তার স্বামী মারা যায় এরপর হচ্ছে সে মসজিদকে দ্বিতীয় বিয়ে মসজিদকে বিয়ে করে এবং মসজিদকে বিয়ে করার মাধ্যমে রহিমা মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে অর্থাৎ সে ছোটোবেলায় ছিল চঞ্চল এখন দেখা যাচ্ছে এক ধরনের আলাদা একটা তার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় তো রহিমার কিছু বর্ণনা দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে রহিমা হচ্ছে লম্বা চড়া মহিলা অনেক শক্তিমান বিশেষ করে মাজারে যে খাদেন মসজিদের স্ত্রী হিসাবে যে ধরনের কাজ তার করার কথা সেই কাজগুলো সে অনায়াসে করতে পারে সেই কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন মাজারে বড় বড় ডেকসিতে বা পাতিলে রান্না করতে হয় তারপর হচ্ছে বড় বড় পাতিলে পানি আনতে হয় এবং তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে সে যখন কথা বলে তখন মাঠ থেকে তার গলা শোনা যায় সে যখন হাঁটে তখন মাটিতে আওয়াজ হয় অর্থাৎ রহিমা অনেক শক্তিশালী মহিলা কিন্তু এটা তার বাইরের খোলস মাত্র আসলে তার মনটা হচ্ছে খুব নরম এবং হচ্ছে সে মসজিদকে ভয় পায় সে আল্লাহকে ভয় পায় মসজিদকে ভয় পায় এবং সে মনে করে যে মসজিদের মধ্যে হচ্ছে মসজিদের মধ্যে হচ্ছে সে মাজারের ছায়া দেখে এবং মাজারের ছায়া সে দেখে এবং সবসময় মসজিদকে একটা রহস্যময় মানুষ হিসাবে সে দেখে তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই লাল সাল উপন্যাসে রহিমাকে সে বিয়ে করে এবং রহিমা সবসময় দেখা যাচ্ছে তার যে সব কাজকর্ম ছিল সেই কাজকর্মের অন্যতম সহযোগিতা কিন্তু রহিমা কারণ এই রহিমা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে গ্রামের যে মহিলারা তারা বিশেষ করে পর্দা প্রথা পালন করে যার কারণে হচ্ছে গ্রামের মানুষ অনেক সময় বিশেষ করে মহিলারা মসজিদের সামনে আসতে লজ্জা পেত বা আসতে বিব্রত বোধ করতো যার কারণে তারা তাদের যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো রহিমাকে বলে তো রহিমা অনেক সময় মাজারে গিয়ে দোয়া করে এবং অনেক সময় হচ্ছে মসজিদকে বলে এইভাবে দেখা যাচ্ছে সমস্যার সমাধান করতে থাকে অর্থাৎ রহিমা বিভিন্ন দিক থেকে মসজিদের একজন সহযোগী হয়ে ওঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে রহিমা দেখা যাচ্ছে রহিমার মধ্যেও 
অনেক সময় নিজেই মাজারে দোয়া করে অনেক সময় সে সারা মানব জাতির জন্য দোয়া করে গ্রামের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এদের সমস্যা নিয়ে সে মাজারে গিয়ে দোয়া করে এবং নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা যেমন তার সন্তান হয় না এ বিষয়ে সে হচ্ছে মাজারে গিয়ে দোয়া করে তো এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটি হচ্ছে তো মজিদ মোটামুটি ভালোই চলছে ছিল কিন্তু সমস্যা হয় পাশে একটা গ্রাম ছিল আওয়ালপুর গ্রাম সে আওয়ালপুরের গ্রামে একজন পীর সাহেব আসেন এবং আমার বলা হচ্ছে যে যখন ফসল কাটার সময় আসে তখন গ্রামে গ্রামে পীর সাহেবদের আগমন হয় অন্য সময় পীর সাহেবদের হয়তো ওইভাবে আগমন হয় কম কারণ গ্রামের মানুষ গরিব মানুষ যখন ফসল কাটার সময় হয় তখন তাদের মোটামুটি সামর্থ্য হয় মন খুশি থাকে তখন পীর সাহেবরা তাদের মুরিদদের বাসায় এসে আশ্রয় নেয় বাসায় এসে আসেন এবং উঠেন এবং সেখানে মানুষকে হেদায়তের কাজ করেন ধর্ম প্রচারের কাজ করেন তো এখানে আমরা দেখতে পাই দুই এক গ্রাম পরে আওয়ালপুর গ্রাম সেই আওয়ালপুর গ্রামে একজন পীর সাহেব আসেন এবং সেই পীর সাহেব খুব নাম ডাক পীর সাহেবের যার কারণে হচ্ছে সবাই এই মোহাম্মদনগরের অনেক মানুষ আওয়ালপুরে যাওয়া শুরু করে এবং আওয়ালপুর তখন দেখা যাচ্ছে মসজিদের যে মাজার সেই মাজারে কিন্তু খুব একটা লোকজন আসতেছে না এতে মসজিদ চিন্তিত হয়ে পড়ে ঘুমের মধ্যে এই পাশ ওপাশ করতে থাকে আসলে মসজিদের মন বসে না তো একদিন সত্যি সত্যি সেই পরের দিন মাথায় একটা বুদ্ধি আসে এবং আওয়ালপুরের পীরে ওখানে যায় সেখানে গিয়ে সে শুনতে পায় যে পীর সাহেবের যে সাগ্রেত বা প্রধান মুরিদ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খানাম সেই মতলুব খাঁ মাইকে ঘোষণা করতে যে পীর সাহেবের অনেক গুণ আছে সেই গুণের মধ্যে একটা হচ্ছে পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখতে পারেন যেমন পীর সাহেব ওয়াশ করতেছেন ওয়াশ করতে করতে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে পীর সাহেব ওয়াশ করতে করতে জোহরের নামাজের মানে আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে জোহরের নামাজ পড়া হয়নি কিন্তু পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখতে পারেন তো পীর সাহেবের সাগ্রাতা একটু বেশি বেশি করে এইভাবে বর্ণনা করে পীর সাহেবের মাহাত্ম তো এটা মজিদ এই সুযোগটা নেয় সে দেখে যে গ্রামের মানুষ ওই আওয়ালপুর গ্রামে যা হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়তেছে সেই নামাজের সময় আসলে জোহরের নামাজ পার হয়ে গেছে ওয়াক্তটা পার হয়ে গেছে আসরের রক্ত তো গ্রামের নামাজের মধ্যে সে বলছে যত সব বেদ জাতি বেসরিতে কাজ করবার অর্থাৎ জোহরের আসরের রক্তে জোহরের নামাজ পড়া তো নামাজের মধ্যে তো কেউ কিছু বলতে পারে না তার নামাজ শেষে পীর সাহেবের সাগ্রাতে এগিয়ে আসেন কয়েকজন মুরিদে গিয়েছেন তো তাকে উর্দু ভাষায় বলে যে চিল্লাচিল্লি করতা কিস্তাও আসতে অর্থাৎ তোমরা চিল্লাচিল্লি করতে হয়েছো কেন কী হয়েছে তুমি চিল্লাচিল্লি করতেছো কেন তো মজিদ বলে যে এটা কেমন বেদাতি কারবার তো তখন হচ্ছে ঘড়ি ছিল না মানুষ মানুষের যে ছায়া পরে সে ছায়া মেপে মেপে নামাজ পড়া হতো তো লাঠি নিয়ে মাপা শুরু হলো চ্যালেঞ্জ যেহেতু দিয়েছে মজিদ তো দেখা গেলো সত্যি সত্যি অনেক কষ্ট করে লাঠি আসলে নাগালের বাইরে ছায়া নাগালের বাইরে চলে গেছে যে লাঠি হচ্ছে না তারপর দেখা যাচ্ছে যে তখন সাগ্রেতা বলে যখন তর্ক শুরু হয়েছিল তখন ছায়া নাগালের মধ্যেই ছিল তখন মজি তাদের ব্যঙ্গ করে বলছে তোদের পি তখন সূর্যকে ধরে রাখতে পারল না তো এরপর সে বলে মোহাম্মদনগরে যত মানুষ আছেন আপনারা সবাই চলে আসেন তো মোহাম্মদনগরে সব মানুষকে নিয়ে সে গ্রামে ফিরে আসলো এবং গ্রামে ফিরে এসে যেটা সে করে সেটা হচ্ছে গ্রামের সব মানুষকে মিলে সে হচ্ছে বলে যে আপনারা সবাই সবাইকে নিয়ে একটা জমায়েত করে সে জমায়েতে খালেক ব্যাপার উপস্থিত থাকে এবং খালেক ব্যাপারই সহ তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে এই গ্রামের মানুষ আর আওয়ালপুরে যাবে না কারণ ওই আওয়ালপুরের পীরে চেহারা নুরানি হলো সে হচ্ছে শয়তান কারণ শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষকে নামাজ থেকে বিরত রাখা শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষকে নামাজ থেকে বিরত আওয়ালপুরের পীর সাহেব হচ্ছে শয়তান অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শয়তান ফেরস্তা রূপে আসে মানুষকে বিপথে ফেরার জন্য যেহেতু আওয়ালপুরের পীর হাজার হাজার মানুষের নামাজ কাজা করিয়েছে অর্থাৎ আওয়ালপুরের পীর হচ্ছে শয়তান এবং এই শয়তান থেকে দূরে থাকার জন্য গ্রামের মানুষকে সে অনুরোধ করে এবং নির্দেশ দেয় খালেক ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত হয় যে কেউ চার আওয়ালপুরের পীরের কাছে যাবে না এবং সত্যি সত্যি দেখা যায় যে এই গ্রামের মানুষ আর আওয়ালপুরের পীর পীরের কাছে যায় না এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কেউ তো যায় না কিন্তু এমন একজন যায় সে আবার খালেক ব্যাপারের প্রথম স্ত্রী অর্থাৎ অন্দর মহলের মানুষ সে হচ্ছে বাদ সেজে বসে অথবা তার সমস্যা হচ্ছে তার হচ্ছে সন্তান হয় না দীর্ঘ এগারো বছর বিয়ে হয়েছে সন্তান হয় না যার কারণে হচ্ছে আর প্রতি বছর তার সতীন যে তানু বিবির সন্তান হতে দেখে সে ঈর্ষাকাত হয়ে পড়ে এবং স্বামীকে অনুরোধ করে আওয়ালপুরের পীরে পানি খেলে তার সন্তান হতে পারে তা আওয়ালপুরের পীর থেকে পানি পড়া আনার ব্যবস্থা করার জন্য সে অনুরোধ করে স্বামীকে তো খালেক ব্যাপারের মতো লোক যারা দিনে দুপুরে সিদ্ধান্ত দিয়ে আসছে যে তারা হচ্ছে আর আওয়ালপুরের পীরের কাছে যাবে না তো তারা কিভাবে তাদের কথার বর খেলাপ করে তো তো তারপরও সে বলছে স্ত্রীর যে আবদার মেয়ে মানুষের মন বোঝানো তাকে কঠিন সে কি করবে সে চিন্তা করে যে বুদ্ধি বের করে য
আওলপুরে পীর থেকে পানি পড়া নিয়ে আসার জন্য এবং হচ্ছে কিছু টাকা পয়সা দেয় এবং এমন ভাবে যেতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ ট্রেন না পায় তো ধলা মেয়ে পরদিন সকালে যাবে কিন্তু আসলে তার একটা ভয় আছে এক হচ্ছে মসজিদের সাথে এই গ্রামের মানুষের একটু সমস্যা হয়েছে সেই সব ওই আওলপুরে পীরের যার কারণে ওখানে গেলে মাইট খাওয়ার একটা ভয় থাকে আরেকটা ভয় হচ্ছে গ্রামের পথে যে তেঁতুল গাছ আছে সেই তেঁতুল গাছটা নিয়ে তাদের একটু ভয় আছে কারণ তেঁতুল গাছে ভূত প্রেত থাকে এরকম একটা কুসংস্কার গ্রামের মধ্যে প্রচলিত আছে যার কারণে এই যে গ্রামের মানুষগুলো ধলা মিয়া তো বোকা কিসিমের মানুষ বলা হয়েছে তাকে অর্থাৎ বোকা প্রকৃতির মানুষ সে একটু ভয় পায় যে ওখানে গেলে যদি সমস্যা বা তেঁতুল গাছ নিয়েও তার ভয় তো সে চলে যায় হচ্ছে মসজিদের কাছে তো মসজিদ পরামর্শ দেয় যে বা বুদ্ধি করে যে মসজিদকে কিছু টাকা দিয়ে সেও কিছু রাখবে এরকম একটা বিষয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মসজিদ আবার এই বুদ্ধিতে কাজ হয় না মসজিদকে রাজি করাতে পারে না মসজিদ আবার হচ্ছে চলে যায় হচ্ছে খালেক ব্যাপারী বাসায় খালেক ব্যাপারী বাসায় গিয়ে বলতে খালেক ব্যাপারীর উপরে একটু তার রাগ বা প্রকাশ করে বা হচ্ছে সে মানে তার খালেক ব্যাপারী কর্মকাণ্ড নিয়ে সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং সে খালেক ব্যাপারী আবার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে ঠক পিঠের পানি পড়ায় তো কাজ হয় না শুধু মেয়ে মানুষের মন স্ত্রী তাকে অনুরোধ করতেছে বারবার এই জন্য জাস্ট হচ্ছে সে এটা করছে কিন্তু আসলে সে জানে এই খালেক ব্যাপার ওই মসজিদের মানে ওই আওলপুরে পীর হচ্ছে ঠক পিঠ ঠক পিঠের পানি পড়ায় কাজ হবে না সে এটা বিশ্বাস করে কিন্তু হচ্ছে স্ত্রীর বারবার পীড়া পীড়িতে সে এই কাজটা করছে তো সে তখন মজিদ বলছে প্যাটে যে প্যাস পড়ছে সে প্যাস ছাড়ানো ছাড়া তো সন্তান হয় না তো সে বোঝাচ্ছে যে একটা নতুন কথা বলা বলে আমিনা বিবি দেখা হচ্ছে এটা কৌতূহল বোধ করে প্যাস প্যাসের কথা সে আগে শুনে নেয় সে বলছে যে সে হচ্ছে প্যাট যদি পাঁচটা বেশি হয় তাহলে সন্তান হবে না তো প্যাস প্যাস এই জন্য এই প্যাসটা ছুটাতে হবে তাহলে সন্তান হবে তো প্যাস ছুটাতে হলে তাকে কী করতে হবে একদিন বলা হচ্ছে যে সারা রাত সেরি না খেয়ে সারাদিন রোজা রেখে ইফতারের সময় তেমন কিছু না খেয়ে মাজারে আসতে হবে মাজারে পাক দিতে হবে সত্যি সত্যি একদিন শুক্রবার আমি না বিষয় সেরি না খেয়ে সারাদিন রোজা রাখে এবং আদা নুন একটু খেয়ে ইফতারের সময় এবং মজিদ যে পানি পড়া দিয়ে যেটা খেয়ে হচ্ছে সে মাজারে এখানে আসে এবং মাজারে এখানে পাক দেওয়া শুরু করে কিন্তু এক দুই আড়াই পাক দেওয়ার সময় এই আমিনা বিবি অজ্ঞান হয়ে যায় তো আমিনা বিবি এই অজ্ঞান হওয়াকে কেন্দ্র করে মজিদ যেটা করে সেটা হচ্ছে মজিদ বলে যে তার স্ত্রীকে খালেক ব্যাপারীকে বলে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য তো তার চরিত্রের দিকে একটু ইঙ্গিত করে যে আপনি আপনার স্ত্রীকে তালাক দেন তো এবং সত্যি সত্যি একদিন খালেক ব্যাপারী আসলে তার পিছনের স্মৃতির দিকে তাকায় আসলে তেমন কিছু সে খুঁজে পায় না তারপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দীর্ঘদিন একসাথে থাকার কারণে একটা মায়ার জাল কিন্তু তার মধ্যে আছে স্ত্রীর প্রতি কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে মজিদ যেহেতু বলছে খালেক ব্যাপারী সেটা ফেলতে পারে না এবং খালেক ব্যাপারী স্ত্রী সত্যি একদিন দেখা যাচ্ছে বাপের বাড়িতে চলে যায় এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে মসজিদের যারা বিরুদ্ধ চারণ করে মসজিদের যারা বিরুদ্ধে যারা কথা বলে মসজিদ তাদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয় এবং কৌশলে আমি না বিবি কিন্তু এই শাস্তিটাই দেওয়া হলো এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাই গ্রামের একটা ছেলে স্কুল কর্তা করার জন্য চেষ্টা করে যে শহরে পড়ালেখা করছে শহরে পড়ালেখার কারণ কারণে হচ্ছে মানে সে শিক্ষিত হয়েছে আকাশ এখন সে গ্রামে একটা স্কুল করতে চায় তো স্কুল করতে গিয়ে যেটা সমস্যায় পড়ে সেটা হচ্ছে মসজিদ কৌশলে বাধা দেয় এবং তাকে ডেকে পাঠানো হয় ডেকে পেয়ে অপদস্থ করা হয় বলে তোমার দাড়ি কই মিয়া তো এইভাবে অপদস্থ নামাজ পড়ো না কেন এই ধরনের অপদস্থ করা হয় তো গ্রামের মানুষকে গ্রামের অনেকে মুরব্বীরা বলতে শুধু ছেলে মানুষের মধ্যে অনেক বদ বদ মতলব হচ্ছে স্কুল করা এই ধরনের কথা বলে তাকে বিভিন্নভাবে অপমান অপদস্থ করে স্কুল করা থেকে বিরত এবং সেই জায়গায় মসজিদ যেটা প্রস্তাব করে যে গ্রামের মানুষের এখন টাকা পয়সা হয়েছে একটা মসজিদ করার কথা বলে দশ গ্রামে দেখা যায় এরকম একটা মসজিদ করার কথা প্রস্তাব করে এবং গ্রামের মানুষ আনন্দের আজ সবাই মসজিদ মসজিদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে মসজিদ এক সময় তার স্ত্রীর কাছে আর্জি প্রকাশ হয়ে যায় তার আরেকটা বিয়ে করা দরকার তার জন্য একটা সাথী আনা দরকার মানে সেভাবে বলে রহিমাকে রহিমা বাধা জানা বলছে আপনার যেমন খুশি মন চায় করেন তো জমিলা নামক একটা মেয়েকে বিয়ে করেন প্রথম দেখা যায় যে মসজিদ মনে করে এই জমিলা মনে হয় খুব লাজুক প্রকৃতির মেয়ে বা দেখতে যেন বিড়াল ছানা বলা হচ্ছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে মসজিদের ভুল ভাঙে সেই ভুলটা কিভাবে ভাঙে মসজিদ বুঝতে পারে যে যে এই এই জমিলা হচ্ছে আসলে তার যে কথা বলে না বা লাজুক প্রকৃতির এরকম নয় জমিলা আসলে আসলে আলাদা ধরনের একটা মেয়ে আলাদা ধরনের মেয়ে কীরকম সেটা হচ্ছে অল্প দিনের মধ্যে সে
তারপর মসজিদেরকে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দেয় না মসজিদকে অসম্মান করে তো বিভিন্ন জোর গলায় হাসে এভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্নভাবে জমিলাকে অসম্মান করতে থাকে জমিলা মসজিদকে অসম্মান করতে থাকে তো এর একটা চূড়ান্ত পরিণতি হয় একদিন সেটা হচ্ছে মসজিদের মুখে এসে একদিন থুতু নিক্ষেপ করে দেয় সেই সুতু নিক্ষেপ করতে গিয়ে মসজিদ অপমানিত হয় কিন্তু সে নিজেকে সামনে নিয়ে বলে যে আসলে জমিলা বা তার স্ত্রী কিন্তু তাকে থুতু মায় নেই থুতু মার্স হচ্ছে তার সাথে যে জিন আছে সেই জিন হচ্ছে তাকে থুতু মার্স তো এই জন্য সে কি করে জিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করবে আমাদের সমাজে জিন তাড়ানোর কিছু পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে ঝাড়ফুঁক করা তারপর হচ্ছে ঝাড়ু দিয়ে পিটানো মরিচ পরা দেওয়া এই জন্য তো বলছে যে সে আমি এরকম কিছু করবো না সে তার স্ত্রী তাকে কষ্ট দিবে না তাকে শুধু একদিন মাজারে বেঁধে রাখা হবে তাহলে তার জিন হচ্ছে দূর দূর করে তাড়িয়ে যাবে তেলে চলে যাবে তো এটা সে করে এবং সত্যি সত্যি একদিন তাকে মাজারে বেঁধে রাখা হয় কিন্তু যেদিন মাজারে তাকে বেঁধে রাখা হয় সেদিন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় পানি উঠে যায় এবং সেদিন রাতে আবার হচ্ছে রহিমা হচ্ছে বলে ধান দিয়ে কি হবে মানুষের জান যদি না থাকে অর্থাৎ আপনি জমিলাকে নিয়ে আসেন মসজিদ মসজিদের কথায় জমি রহিমাকে এরকম চিৎকার করতে বা রহিমা এরকম গরম মানে এই রহিমাকে এরকম উদ্ধতভাবে কথা বলতে কিন্তু মসজিদ দেখেন এই রহিমার কথাই মসজিদের মধ্যে একটা চেতনা তৈরি হয় এবং চেতনাটা হচ্ছে এরকম সে কি খারাপ কাজ করতেছে এরকম একটা অবস্থা তার মনের মধ্যে একটা ঝড় ওঠে তো তার কথাই সত্যি সত্যি জমিলাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং মসজিদের মধ্যে একটা চেতনা সৃষ্টি হয় বা একটা ঝড় সৃষ্টি হয় সেই ঝড়ে সে কি আবার ভালো হয়ে যাবে কি না বা এই ধরনের একটা চিন্তা হয় কিন্তু পরক্ষণে সে মসজিদ নিজেকে সামলে নেয় কারণ দুনিয়াতে দুবেলা খাওয়ার জন্য সেই এই পথকে বেছে নিয়েছে কারণ সে মনে করে তার অধিকার আছে সে আগে যে প্রতারণা করতেছিল সেই প্রতারণার পথেই সে আবার পা বাড়ায় এবং এইভাবেই উপন্যাসটা শেষ হয় তো উপন্যাসের শেষের যে দিকটা সেই দিকটা হয়তো আমাদের কাছে হয়তো প্রত্যাশিত ছিল না কারণ হচ্ছে হয়তো আমরা সাধারণ উপন্যাসের সাধারণ দেখি একটা মিল হয় বা যারা অপরাধী তাদের শাস্তি হয় এরকম দেখি কিন্তু আমরা আমাদের সমাজের দিকে যদি দেখা আসলে কিন্তু অপরাধীর শেষ পর্যন্ত যে ধরা খায় সেটাও না এক অপরাধের পর অপরাধী আরেক অপরাধে লিপ্ত হয় এবং একই ধরনের ঠিক মসজিদের মতো যারা প্রতারক সেই প্রতারণা কিন্তু আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যায়নি প্রতারকটা হয়তো একটা প্রতারণা তাদের বন্ধ করা গেলে আরেকটা প্রতারণা তারা শুরু করে এবং এক প্রতারক থেকে অন্য প্রতারকে তৈরি হয় এইভাবে আমাদের সমাজে প্রতারণার বিস্তার চলতে থাকে তো আমাদের এই লাল সাল উপন্যাসে আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পাই যে যে আমাদের সমাজে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে কিছু মানুষ অসাধু ব্যবসায়ী বা অসাধু প্রতারকরা এই ধরনের খারাপ কাজে নিয়ত নিয়োজিত থাকে এবং হচ্ছে মানুষকে প্রতারণা করে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে মানুষের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা করে এই কোন ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ চলছে এবং এই সমাজ এগুলো থেকে বের হওয়ার আসলে সহজে সম্ভব হয় না হয়তো মানুষের শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে হয়তো কিছুটা উন্নতি হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা লাল সেল উপন্যাসে যেটা দেখি যে শিক্ষিত হতেও দিতে চায় না সে কারণ হচ্ছে শিক্ষিত হলে তো সমস্যা গ্রামের মানুষ যদি শিক্ষিত হয় গ্রামের মানুষ যদি এলেন্দার হয় বা বুঝতে শিখে তাহলে তো সেই প্রতারণা করতে পারবে না যে সে মনে করবে যে সে যে কবরটিকে দেখিয়ে দিয়েছে ওখানে তো কবরে নেই কোনো পীর সাহেবের কবরও নেই যে সে মানুষকে সে মানুষের নির্বুদ্ধিতার আশ্রয় নিয়ে আরও কিছু সহযোগীর আশ্রয় নিয়ে সে গ্রামে হচ্ছে কি প্রতারণা জাল বিস্তার করেছে যে গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত তো দিতে চায় না এবং তার যে যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে সে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে তো আমরা এইভাবে আমরা দেখতে পাই যদিও সে কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করছে বলে আমরা মোহাম্মদ নগর গ্রামে ওইভাবে দেখি না তারপরে আমরা দেখতে পাই যে এভাবে মানুষ হচ্ছে মানুষকে সে বিভিন্নভাবে নিবৃত করে যে শাস্তি দেয় শাস্তি দেয় এবং হচ্ছে কৌশলে মানুষকে হচ্ছে সে তার অনুগত রাখার চেষ্টা করে এবং সবার মধ্যে মনের মধ্যে একটা ভয় তৈরি করা সে সবসময় প্রচেষ্টা থাকে গ্রামের মানুষ যাতে তাকে ভয় পায় সেই প্রচেষ্টা সবসময় আমরা তার মধ্যে দেখি তো আমরা পরবর্তী যে ভিডিও লেসন সেখানে আমরা উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব এরপরে আরেকটি ভিডিও লেসনে আমরা হচ্ছে লাল সাল উপন্যাসের যে গুরুত্বপূর্ণ লাইন সেই লাইনগুলোর ব্যাখ্যান আমরা দিব এগুলো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসেবে আসে আর আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আমার ভিডিও লেকচারটি শোনার জন্য ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিই সাবস্ক্রাইব করে নিন ধন্যবাদ